আপনি সবাইকে বিভ্রান্তির মুখে ফেলে দিচ্ছেন তো আজকে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার জন্য সিচুয়েশনটা তো আমার ভিডিওর ক্যাপশন ছিল আয়েলস ছাড়া ফিনল্যান্ডে পড়তে আসা যায় এবং কিভাবে আসা যায় এই ভিডিওটা কাদের জন্য ছিল ফার্স্ট অফ অল ব্যাচেলর্স এবং মাস্টার্স এর অ্যাপ্লিকেশন ডেড লাইন জানুয়ারির তিন থেকে জানুয়ারির সতেরো ফিনল্যান্ডে আসার জন্য জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনের তার কারণে যাদের আয়েলস নাই আপনাদের আর অপশন নাই আয়েলস করার কারণ সতেরোর মধ্যে আপনার জমা দিতে হবে তাদের জন্য আমি একটা সলিউশন দিছি যে আইদার আপনি এসিটি এক্সাম দিতে পারেন এসিটি এক্সাম দিলে কি হবে এসিটি এক্সামটা হবে মার্চ দুই হাজার চব্বিশে যেটার রেজাল্ট আপনি পাবেন এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশে তো আপনার হাতে স্টিল দুই মাস আছে প্রিপারেশন নেওয়ার এবং অ্যাপ্লাই করার কিন্তু আপনার আয়েলস না থাকলে আপনি তো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না যার কারণে আমি এই অপশনটা আপনাদেরকে দিয়েছিলাম এসিটির আর দুইটা প্রোগ্রাম আমি ওই ভিডিওতে বলেছিলাম যেগুলোতে এসিটিও লাগে না আয়েলসও লাগে না শুধুমাত্র প্রি টাস্ক এবং অনলাইন ইন্টারভিউ দিয়েই আপনি সিলেক্টেড হইতে পারবেন যার কারণে আপনারা অন্যরা যারা ভিডিও না দেখে কমেন্ট করে তাদের কথায় ডিমোটিভেটেড হবেন না আমার একটা স্টোরি বলি আমি যখন ফিনল্যান্ডে আসতে চাই আমি সাত আট বছর আগের থেকে আমি রিসার্চ করা শুরু করি যে আমি কিভাবে এইচএসসির পর পরই ফিনল্যান্ডে পড়তে আসব তো আমি তখন অনেক গ্রুপ আছে বাংলাদেশিদের ফিনল্যান্ডে যেরকম বাংলাদেশি ইনকামিং স্টুডেন্টস ফিনল্যান্ড বাংলাদেশি স্টুডেন্টস ফিনল্যান্ড এরকম আরও অনেক গ্রুপ আছে তারা অনেক হেল্পও করে মানুষদেরকে তো ওই গ্রুপটাতে আমি তখন পোস্ট করি যে আমাকে কিভাবে আমি বাইরে পড়তে আসতে চাই তো আমাকে প্লিজ জানাবেন যে এন্ট্রান্স এক্সাম ছাড়া এবং আয়েলস ছাড়া আমি কিভাবে পড়তে আসতে পারবো তো আমার মেইন গোল ছিল যেহেতু আমার বাসার থেকে আমাকে তেমন বিদেশে পড়ার জন্য সাপোর্ট করত না এবং ইন্ডিয়াতে যে এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে হইতো যেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না তো আমি তখন ওই গ্রুপে জিজ্ঞেস করি আয়েলস আর এন্ট্রান্স এক্সাম ছাড়া আমি কিভাবে আসবো তো ওই গ্রুপেও আমাকে সবাই ধুয়ে দিচ্ছিল যে ভাই এই সব ধান্দা বাদ দাও চুপচাপ আয়েলস দাও দেন যদি ফিনল্যান্ডে পড়তে চাও তাহলে এন্ট্রান্স এক্সাম দিয়ে আসো তখন আমি খুঁজে বের করি যে আলতু ইউনিভার্সিটিতে একটা প্রোগ্রাম আছে যেটাতে ব্যাচেলর্সে এস এ টি দিয়ে আসা যায় তখন কিন্তু এস এটি এত পপুলার ছিল না মানুষ এমনিতেই এস এটি সম্পর্কে জানতো না তো আমি তখন ওই একটা মাত্র প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করে ওই একটা মাত্র প্রোগ্রামে চান্স পেয়ে এই ফিনল্যান্ডে আসি এবং এই ফিনল্যান্ডে এসে আমার ব্যাচেলর্স আর মাস্টার্স করি তাই আপনারাও মোটেও মন খারাপ করবেন না আপনারা ওই সব কথা শুনে বিভ্রান্তির মুখে পড়বেন না আপনারা বুঝবেন যদি আপনি একটা প্রোগ্রামও পান ওই একটাতে অ্যাপ্লাই করবেন ইনশাল্লাহ আপনিও চান্স পেয়ে যাবেন আর আবারও ক্লিয়ার করি আমার নিজের কোনো এজেন্সি নাই আমার কোনো ব্যবসা নাই তো আপনারা নিজেরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এটা আমি দেখাই আমার ভিডিওতে আপনারাই আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে কোন এজেন্সির থ্রুতে অ্যাপ্লাই করা যায় এরকম এজেন্সি সাজেস্ট করতে যার কারণে আমি আপনাদেরকে মাঝে মাঝে এজেন্সি সাজেস্ট করি তাছাড়া আমার ভিডিও দেখলে এবং আমার লিঙ্কসে গেলে ভাই আপনারা নিজেরাই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তাই নিজেরাই অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করুন তো যাই হোক এসব আজাই না কথা এখন বাদ দেই এখন আসি মেইন টপিকে আমি এখন ছয়টা প্রোগ্রামের কথা বলবো ব্যাচেলর্সের যেগুলোতে আয়েলসও লাগবে না এসিটিও লাগবে না এই ছয়টা প্রোগ্রাম আমি আমার কমেন্ট সেকশন থেকে চুজ করছি যারা অনেক বেশি সাজেস্ট করছে কমেন্ট সেকশনে এই প্রোগ্রামগুলো নিয়ে তো এখন ফার্স্ট প্রোগ্রাম প্রথম প্রোগ্রাম হচ্ছে ব্যাচেলর অফ সাস্টেইনেবল বিজনেস ডিজাইন এই প্রোগ্রামটা প্রোভাইড করে ল্যাব ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস এই প্রোগ্রামে আপনার কোনো আয়েলসও লাগবে না কোনো এসেটিও লাগবে না তাহলে ওরা আপনাকে কেন সিলেক্ট করবে আর কিভাবে সিলেক্ট করবে ওরা ফার্স্ট অফ অল একটা প্রি টাস্ক দিবে প্রি টাস্কটা কি থাকবে প্রি টাস্কে থাকবে আপনার যে কোনো একটা ডেইলি লাইফ প্রোডাক্ট যেটা আপনি ইউজ করেন ওইটার একটা ভিজুয়াল গ্রাফ অথবা ইলাস্ট্রেশন তৈরি করতে হবে এবং তৈরি করে এটার ফুল প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের আপনি যখন ইলাস্ট্রেশনটা তৈরি করবেন তারপর আপনার কিছু পয়েন্ট সাজেস্ট করতে হবে যে এটাকে আরও কিভাবে এই প্রোডাক্টটাকে সাস্টেইনেবল বানানো যায় আর তার পাশাপাশি ওরা আরও একটা জিনিস চাই যেটা হচ্ছে মোটিভেশন লেটার যে আপনি কেন এই সাবজেক্টে পড়তে আসতে চান আর কেন এই সাবজেক্টে আপনি ফিনল্যান্ডে পড়তে চান তো আপনি এই দুইটা সাবমিট করার পরে এগেইন এই দুইটার কোনো পয়েন্টস নাই এই দুইটা শুধুমাত্র পাস অথবা ফেল আপনি যদি পাস করেন দেন ওরা নেক্সট স্টেজে যাবে নেক্সট স্টেজে থাকবে অনলাইন ইন্টারভিউ অ্যান্ড আরও কিছু ভার্সেটাইল অ্যাসাইনমেন্টস যেগুলো ওরা আপনাকে প্রোভাইড করবে এই প্রোগ্রামের টিউশন ফি বছরে আট হাজার ইউরো এবং স্কলারশিপের সুযোগ রয়েছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পরে যেই প্রোগ্রামটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে ব্যাচেলর অফ গেম
এই প্রোগ্রামের জন্য আপনার কোনো আয়েলস দরকার নেই আপনার কোনো এসএটি দরকার নেই ওরাও আপনাকে প্রথমে একটা প্রি টাস্ক দিবে এবং তারপর আপনি যদি প্রি টাস্কে সিলেক্টেড হন তারপর ওরা একটা ইন্টারভিউ নিবে অনলাইন ইন্টারভিউ এবং আরও একটা টাস্ক ওরা আপনাকে দিবে আনফর্চুনেটলি এই প্রি টাস্কটা কি হবে ওরা এখনো বলে নাই কিন্তু বেসিকলি ওরা বলছে যে আঠারো জানুয়ারি মানে অ্যাপ্লিকেশনের পরের দিনই ওরা ইমেইলে আপনাদেরকে জানায় দিবে যে এই প্রি টাস্কটা কি হবে ওদের ওয়েবসাইটে ওরা জেনারেলি কিছু আইডিয়াস দিছে এই টাস্কটা রিলেটেড হবে আপনার ক্রিয়েটিভিটি বুঝার জন্য আপনার আইডিয়েশন স্কিল বুঝার জন্য এবং আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিল বুঝার জন্য এই প্রোগ্রামের টিউশন ফি বছরে দশ হাজার সাতশো ইউরো আর স্কলারশিপের অপরচুনিটি রয়েছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন ফিনল্যান্ডে ব্যাচেলর্স অফ নার্সিং এ আয়েলস ছাড়া আসা যায় নাকি যার কারণে আমি এই প্রোগ্রামটা খুঁজে বের করছি যেটা হচ্ছে ব্যাচেলর অফ নার্সিং ইন ল্যাপল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস এ তো এই প্রোগ্রামে আপনার কোনো আয়েলস লাগবে না কোনো এসএটি লাগবে না তাহলে ওরা কিভাবে সিলেকশন করবে ওরা ফার্স্টে একটা রিটেন অনলাইন এক্সাম নিবে এটার মধ্যে মোস্ট কোয়েশ্চেনই থাকবে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স তো আপনার ডিফারেন্ট চয়েস থেকে কারেক্ট অ্যান্সার চুজ করতে হবে এই রিটেন টাস্কের পরে ওরা বেসিক্যালি আপনার কাছে চাবে একটা শর্ট ভিডিও ইন্ট্রোডাকশন এবং এই শর্ট ভিডিও ইন্ট্রোডাকশন এবং রিটেন টাস্কের উপরে ভিত্তি করে ওরা আপনাকে সিলেক্ট করবে সিলেকশনের পরে ওরা একটা অনলাইন ইন্টারভিউ নিবে যেটা হবে আপনার ফাইনাল সিলেকশন এই প্রোগ্রামের টিউশন ফি বছরে নয় হাজার পাঁচশো ইউরো এবং স্কলারশিপ পাওয়ার চান্স রয়েছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এরপরে আরও একটা প্রোগ্রাম যেটা আমাকে অনেকেই আস করেছে সেটা হচ্ছে ব্যাচেলর অফ স্পোর্টস স্টাডিজ তো হাগাহেলিয়া ইউনিভার্সিটি ব্যাচেলর অফ স্পোর্টস স্টাডিজ নামের একটা সাবজেক্ট করেছে এই সাবজেক্টেও কোনো এসএটি এবং আয়েলসের দরকার নেই এখানে দরকার অ্যাডভান্স অ্যাসাইনমেন্ট এই অ্যাডভান্স অ্যাসাইনমেন্টে থাকে আপনার কোচ এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনার অ্যাথলেটিক ক্যারিয়ার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে লিখার দায়িত্ব এখানে আপনি এই দুইটা সম্পর্কে লিখবেন অ্যান্ড দেন ওরা একটা অনলাইন ইন্টারভিউ নিবে যেটার থ্রুতে ওরা আপনাকে সিলেক্ট করবে এখন বলে রাখি এই প্রোগ্রামটা মেইনলি যারা আইস হকি নিয়ে ইন্টারেস্টেড অথবা জিমন্যাস্টিক্স নিয়ে ইন্টারেস্টেড অথবা অ্যাথলেটিক সেন্টার ট্রেনিং নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য তবে ওদের ওয়েবসাইটে খুবই ক্লিয়ারলি লেখা আছে যে আপনারা যদি অন্য কোনো স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড হন ওরা এটাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করে এবং অন্য স্পোর্টসের সাথে ওরা কানেক্টেড যার কারণে ওরা চায় আপনি যদি অন্য কোনো স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড হন ওটা ওদেরকে জানাবেন যেহেতু বাংলাদেশে আপনারা আইস হকি খেলেন না কোনো আইস নাই তার কারণে আমার মনে হয় আপনি যেই স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড ওই স্পোর্টসটা ওদেরকে জানাতে পারেন ওদের টিউশন ফি বছরে নয় হাজার পাঁচশো ইউরো এবং ওদের স্কলারশিপ অপরচুনিটি রয়েছে বছরে বিশ পার্সেন্ট আর শেষ যেই দুইটা প্রোগ্রামের কথা বলবো এইটা আমি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতেই বলছি সো আমি লিঙ্কটা এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব যাতে আপনারা ওইখান থেকেই দেখতে পারেন একটা হচ্ছে ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন অন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড টিম লিডারশিপ এটা হচ্ছে তাম্পেরি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের এবং আরও একটা ব্যাচেলার্স অফ মিডিয়া অ্যান্ড আর্টস এটাও তাম্পেরি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের এই দুইটা প্রোগ্রামে আপনার এসএটি অথবা আয়েলসের কোনো প্রয়োজন নেই ওরাও শুধুমাত্র প্রি টাস্ক আর অনলাইন ইন্টারভিউ দিয়েই আপনাকে সিলেক্ট করবে এটাই ছিল আজকের ভিডিও ওই ছয়টা প্রোগ্রাম ব্যাচেলার্স প্রোগ্রাম যেগুলোতে আপনারা এসএটি অথবা আয়েলস ছাড়া আসতে পারবেন অনেকেই হয়তো বা মনে করছে যে এই প্রোগ্রামগুলো এত ভ্যালুয়েবল না এখন আমি আবারও বলি অনেকেই আছে যারা আসলে বিদেশে পড়তে আসতে চায় যেইভাবেই হোক আমি নিজেও এমন ছিলাম আমার এইচএসির পরে একটাই গোল ছিল একটাই টার্গেট ছিল ভাই আমি বাংলাদেশে থাকব না আমি বাংলাদেশের বাইরে পড়বই আর আমার প্যারেন্টস এটার ঘোর বিপরীতে ছিল যার কারণে আমি যে কোনো প্রোগ্রাম হইলেই আমি চলে আসতাম যার কারণে আমি সেম ফিল করি যে অন্য কেউ যদি এমন হয় যে আমার ভাই যে কোনো প্রোগ্রাম হইলেই হবে তাদের জন্য মেইনলি এই ভিডিওটা তাছাড়া আপনাদের অন্য আর যেই যেই কোয়েশ্চেন্স আছে আমাকে জানান কমেন্ট সেকশনে আমি ওয়াকিফ হোসেন ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে সব রেজাল্টস অ্যান্ড সব অ্যান্সার্স দিব এই কমেন্টসে